，过过呢？啊，阿梅要发财了，真的、啊？嗯，好事儿啊！这样下去他会超过我的。阿梅是自己的妹妹，超过就超过呗，不要让他超过。你总是和阿梅比来比去，真有意思。好，好，好，我可以不比，但是发财的机会不能放过吧？对，我在加工尼龙床。我在街上碰见有卖的，就买了一张。哎，子杰，就这东西，百分之两百的利润呢。这张床有百分之两百的利润，有没有搞错？比咱们家养鸡场的利润还多。没错，你说这种好事，我们不该谁干啊？买买买，卖什么？要快。货柜终于上床了，我真不知道该怎么感谢。那就算交个朋友吧。下次有买卖，我一定还找你。好，那蔡老板，我就送到这儿。好，好，来，把这个收下。这是我给伯母的一点礼金。不不，蔡老板，你该付的钱都已经付过了，我不能再收你其他钱。我已经都听说了。这次做生意，你一分钱都没赚，全都给了伙计。谁说没赚、啊？这不赚了这么好的一位朋友吗？<笑>来来来，一定收下啊！这是我对伯母的一点心意，下次我一定看望她。好，我走了，再见，再见。妈，妈，您的钱回来，一万块，您收好。蔡老板，说是孝敬您老人家了。骗人！结账的时候我在呀，一共是五万块，三万块是周转金，两万块是伙计的费用。忙活半天了，我们一分钱也没赚，白忙活。怎么说白忙活了呢？结交蔡老板这么一位朋友，而且还替妈收了一万块钱礼金，这怎么叫白忙活呢？他凭什么白白给一万块啊？我不信，我信。这钱，表面是孝敬我的，其实啊，是蔡老板觉得华盛人可交，所以才送的这份厚礼。我说的对吗，华盛？听听妈分析的，多在理。我也能分析啊。你分析什么呀？哎，怎么赚钱呀？就是抓商机、下大力、创奇迹。别说顺口溜，说具体点。你们慢慢聊，我呀先把这钱收起来啊啊！具体的呀，就是我们从面馆里边把资金抽出来，能抽多少抽多少，完了把这个钱呢投入到牛龙床加工业，它的利润可是百分之二百啊！你知道吗？我帮你去巡视的时候，就看见每家每户都在做牛龙床，我就在想。哎，这么好的生意，别人能做，为什么我们不能做呢？对吧？韩梅啊，说实话，你这个想法很不错吧，小同志？你没想到吧？你能想到，我为什么想不到呢？哎，你说这话什么意思啊？我告诉你，这些事情不仅仅你我想到，别人也都想到，而且早就已经开始干上了。咱们之前能成功，也就是因为抢了先。要不你以为就凭那两个普通的不能再普通的员工，他就能在十天的时间以内造出一千张尼龙床来？你说说，这之前已经有多少人在做这种事情了？嗯，我怎么会知道？那你想说什么呀？我想说，这种事情已经不能再干了。为什么？市场已经饱和了。这个时候，聪明的人应该离去，而不是应该进去。否则的话，只能笑着进去，哭着出来。这这怎么可能啊？产能过大所导致的结果就是产品过剩，而产品过剩最终的结果就是把产品毁掉。古贱伤农，牛多伤奶，这个道理你不会不懂吧？嗯，你你还有别的理由吗？还有理由就是，做尼龙床的人都是穷人。
跟穷人竞争，这种事情我不想干。我知道了，你找这么多理由，就是为了给自己重回面馆制造舆论，对不对？我不想回面馆，王博干的挺好，甚至比我当经理的时候营业额还高了一些，我干嘛要回去？你不想回面馆，你想干什么？不知道。一个连自己明天不知道做什么的人，还跟我讲大道理，真是。好，那明天去逛街。真的，你终于答应陪我逛街了。我又没说陪你去逛，我是说我自己去逛。哎。你一个大男人，自己有太太，不陪着太太逛街，你一个人逛什么呀？去寻找商机啊，就像你所说的那个，那个什么？呃，抓商机下大力创奇迹。抓商机下大力创奇迹。又不陪我逛街老保罗，谢谢你帮助我的同学，这对他很重要。你太客气了。这里的风景不错，你是来这里干什么？没事儿，就是喜欢到这儿来走走。因为大海对面就是我的故乡。你的心里还一直关心着你的故乡的变化？当然，不仅仅因为那边正发生着天翻地覆的变化。更主要的是那边住着我的亲人。对了，你怎么到这儿来了？啊，那个民署他们要盖一个很大的武汉垃圾处理厂，我就是来这里考察一下地址。你下一步想做什么呢？还没有打算好